안녕하세요 블록체인 인사이트 바이 퀴웨스트의 김피디입니다 오늘은 더 다오의 해킹 사건을 계기로 본래의 이더리움 성질을 이어받아 탄생한 이더리움 클래식에 대하여 조사 분석한 내용 알려드리겠습니다 이더리움 플랫폼은 이더리움 클래식과 이더리움 두 가지 버전으로 나뉘어 있는데 오리지널 암호화폐의 이름은 이더리움 클래식으로 호칭하고 하드포크된 새로운 암호화폐의 이름은 이더리움으로 갈라서게 되었습니다. 하드포크의 주 목적은 예전부터 있어 왔던 공격에 취약한 부분을 제거하기 위함이었습니다. 16년 5월 이더리움을 기반으로 하는 벤처 자본인 더 다우는 이더리움 스마트 계약을 이용한 계획에 투자하는 의도를 가지고 약 1억 5천만 달러를 투자받는데 성공하였습니다. 하지만 16년 6월 보안 취약점을 악용해 더 다우의 계좌에 있던 360만 이더가 해킹당했으며 그리프 그린이 더 다우의 계좌가 해킹당했다고 발표하면서 이더리움의 가격은 절반으로 떨어졌습니다. 해결책을 찾기 위해 토론이 진행되었고 하드포크가 제안되었습니다. 하드포크를 적용하면 이전 버전의 블록체인을 사용할 수 없기 때문에 이전 버전에서 개발, 채굴하던 사용자의 대다수가 업그레이드에 찬성해야 적용할 수 있습니다. 포크의 모양처럼 양갈래로 갈라지기 때문에 하드포크라고 표현하는 것입니다. 따라서 탈중앙성을 중시하는 몇몇 주체들이 이를 받아들이지 않게 되면서 하드포크 이전의 체인은 이더리움 클래식으로 불리게 된 것입니다. 이더리움 클래식 네트워크는 이더리움 클래식 토큰이라는 디지털 자산에 의해 운영되고 있습니다. 이더리움 클래식의 상장 거래소는 국내 거래소 업비트, 빗썸, 코인원이며 해외 거래소 바이낸스, 코인베이스, 크라켄, 후코인 등이 있습니다. 이더리움 클래식의 상장가는 업비트 상장 시가 기준 17년 9월 25일 11,900원이며 23년 10월 6일 오후 2시 기준 이더리움 클래식의 시세는 21,070원입니다. 이더리움 클래식의 유통량은 현재 코인마켓캡 기준 약 1억 4,336만 개이며 총 공급량은 약 2억 1,070만 개로 확인됩니다. 이더리움 클래식의 시가총액은 약 2조 9,988억 원으로 암호화폐의 시가총액 순위는 29위를 기록하고 있습니다. 이더리움 클래식의 트위터 팔로워 수는 약 7,845명입니다. 이더리움 클래식의 본사 주소는 피치북을 참고한 결과 미국 뉴욕 250 파크 에비뉴에 위치해 있습니다. 기술 수준에서 이더리움 클래식과 이더리움 간의 가장 큰 차이점 중 하나는 이더리움 클래식은 바오 해킹에 인위적으로 대응하지 않고 이더리움의 작업 증명을 원래대로 보존한 것입니다. 이더리움이 22년 9월 15일 머지 업그레이드 이후 지분 증명 방식으로 전환했지만 이더리움 클래식은 작업 증명 방식의 합의 알고리즘을 사용하고 있습니다. 현재 이더리움 클래식 지지자들은 이 방식을 고수하고 있지만 해당 방식의 연산 처리 능력은 타 합의 알고리즘 방식에 비해 느리다는 단점을 가지고 있습니다. 
이더리움 클래식은 거래 기록 방식으로 계정 기반 모델을 사용하고 있으며 이는 저장 공간을 절약하고 디앱 개발 방식을 단순화합니다. 또한 계정 간의 대체 가능성을 높여 중앙화 블랙리스트에 편입될 위험을 방지할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 이더리움 클래식은 이더리움에 비해 탈중앙적 성격이 강하며 이더리움 클래식을 유지하고자 하는 일부 커뮤니티와 개발자들의 지지를 받고 있습니다. 그러나 이더리움 클래식은 이더리움과 비교했을 때더 작은 커뮤니티와 개발자 지원을 받고 있으며 기술적인 발전과 업데이트 측면에서 이더리움에 비해 뒤처질 수 있습니다. 이더리움 클래식의 가격 전망은 암호화폐 시장의 변동성과 외부 요인에 크게 영향을 받습니다. 과거에는 이더리움 클래식이 이더리움과 비슷한 가격 상승을 보였지만 이더리움 클래식은 더 작은 시장 규모와 개발 지원으로 인해 미래에도 불안정한 시장을 경험할 가능성이 있습니다. 따라서 이더리움 클래식에 투자하기 전에 충분한 학습과 신중한 판단이 필요해 보입니다. 심지훈 디지털 경제협의회 사무국장은 공익적인 자문활동 이외에도 대한민국의 디지털 경제 발전을 위해서 국회 입법 지원, 칼럼기고, 블록체인 등 경제 강의, 블록체인 관련 유튜브 컨텐츠 제작 등 다방면의 활동을 하고 있습니다. 아울러 키웨스트 77의 대표로서 블록체인 투자 분석, 교육, 컨설팅 및 투자 활동을 하고 있습니다. 또한 교육을 통한 인재 육성에도 각별한 애정을 갖고 있어 블록체인 교육기관 및 출신교인 성균관 글로벌 MBA에 장학금 후원을 하고 있습니다. 혼란스럽고 어려운 암호화폐 시장에서 나 홀로 투자하는 것에 어려움을 겪고 계시다면 전 세계를 직접 누비며 블록체인 기업을 조사하고 저명한 컨퍼런스 등에 직접 참여하는 검증된 블록체인 투자 분석 전문가 키웨스트에게 도움을 요청하셔서 성공으로 가는 투자 방법을 배우시고 경제적 자유를 누리시는 길에 한 걸음 더 다가가시길 기원합니다.